Coucou tout le monde, je vous retrouve avec une coupe de douille. Je pars de chez Lidl. Nous sommes mercredi. Mais bon, nous sommes mercredi, il est 14h20. Euh, j'ai bossé ce matin, donc j'ouvre un nouveau vlog. <rire> voilà, j'ai bossé ce matin, j'ai bien bossé, j'ai même pas pu. Je pense que les comptines, euh, voilà. Je vous dis que je fais des comptines euh, signées avec les enfants, et puis finalement, euh, depuis euh, le mois de juillet, euh, j'en ai pas fait. Voilà, comme ça au moins, euh, pour l'instant, je vais rayer ça de mon CV. Hein. Donc j'apprends des comptines pour les signer aux enfants, mais finalement, je n'ai euh, jamais le temps de le faire. Euh, ou alors, c'est les enfants qui n'ont pas le temps de m'écouter. Là, ce matin, il y avait une sortie de prévue. Ils sont sortis, mais plus courts que prévu parce qu'il pleut. Enfin, il pleuvait, il faisait un temps dégueu. Et euh, moi, franchement, j'ai eu, mais alors, plein de trucs à faire que je n'ai même pas terminé. Donc, demain, j'ai encore euh, des petites tâches à faire. Laisse-moi passer le tracteur. Merci, je préfère que tu sois derrière moi. Euh, donc, je disais, j'ai euh, eu plein de petites tâches à faire. J'étais, bon, d'après moi, j'ai été très productive. J'ai fait plein de petites merdouilles, mais j'ai voilà, on a bien avancé. Et j'ai fait par ordre chronologique parce que j'ai imprimé tous les mails euh, voilà, où on me demandait des trucs. Et j'ai fait par ordre de priorité. Donc, il euh, y a un truc, c'est pour jeudi. Donc, j'ai fait ça d'abord. En plus, il y a un truc pour la semaine prochaine. J'ai fait ça ensuite. Enfin, voilà, j'y suis allée vraiment dans l'ordre chronologique. Et donc, à midi 15, euh, ben, vu que maintenant, il est un petit peu acté par mon chef que comme je, je cumulais beaucoup d'heures supplémentaires et que finalement, j'en prenais pas tant que ça, euh, et ben, euh, ben, que je fasse moins d'heures supplémentaires. Donc, euh, plutôt que de faire un quart d'heure euh, tous les jours, ben, le mercredi, je fais pas mon quart d'heure. Donc, voilà. Euh, puisque finalement, c'est pas très utile. Le mercredi, je restais pour rester parce que je, je suis pas... Les, les autres jours, je suis avec mes collègues. Donc, c'est utile en fait que je reste et que je parte en même temps qu'elle. Elle parte en pause déjeuner. Et puis, euh, c'est surtout, voilà, on a plus de temps pour se croiser quand elle va en matinée ou un truc comme ça. Ou en excursion, en truc d'intervenant, etc. Mais là, le mercredi, je suis toute seule à l'accueil. Je n'ai pas d'autres collègues euh, avec qui, on va dire... Euh, échanger vraiment professionnellement j'échange avec mes collègues parce que j'ai des collègues du multi tout ça donc on parle mais je veux dire il n'y a pas de truc pro c'est pas nécessaire que je reste jusqu'à midi et demi bah dis donc c'est le défi donc je suis partie à midi et quart au moins je sais que voilà ce, le mercredi oh. allez bon on va coucher là visiblement eh ben dis donc toute la ville était sur le rond-point euh, donc je disais, je suis partie à midi 15 et c'est bien parce que du coup ça me laisse un peu plus de temps. J'arrive plutôt à la piscine, donc j'arrive avant la foule. Et finalement le mercredi il n'y a pas tant foule que ça. C'est juste qu'à partir de, on va dire à partir de midi 45, il y a un cours avec des enfants. Donc il bah, y a des enfants qui sont sur le côté et après bah, c'est le défilé en fait. C'est-à-dire qu'après, quand le cours se termine, euh, donc à midi et quart, à une heure et quart, le cours se termine, il y a d'autres enfants derrière. Donc en fait, voilà, c'est un peu le défilé des enfants. Euh, bon, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Ça allait. C'était pas. En tout cas, moi, j'ai eu une ligne. À un moment donné, j'ai même terminé toute seule sur ma ligne. Donc c'est très bien. Donc peut-être, je récidiverai comme ça d'y de, de, aller le mercredi aussi. Si je peux aller faire des petites courses le mardi, des petites courses le jeudi, euh, ben voilà, peut-être que j'irai. Euh, où je peux aller faire aussi des petites courses après parce que c'est ce que j'ai fait donc j'ai euh, été ensuite chez Lidl alors moi j'avais prévu mercredi j'ai pris ma journée c'est mon anniversaire et j'aime bien ne pas bosser quand c'est mon anniversaire donc quand je peux et eh ben je, je prends ma journée donc là j'ai vu avec ma collègue elle est ok donc j'ai envoyé un message à mon chef mais il n'y aura pas de souci vu qu'en plus jeudi soir je fais des heures sup vu qu'on fait la galette réunion de rentrée enfin réunion euh, de début de semestre on va dire et en même temps, on fait la galette avec les asthmates. Donc, je vais bosser de 18h30 jusqu'à 22h, 22h30, je ne sais pas encore. Donc, bah, plutôt que de cumuler 16h et les laisser comme ça, ad vitam aeternam, jusqu'aux prochaines vacances scolaires, bah, je prends mon 26. Comme ça, au moins, c'est le lendemain. Euh, voilà, ça fait... Euh, ça va. Et vendredi, j'avais rien de spécial à faire, si ce n'est le compte-rendu de cette fameuse soirée. Mais ça peut très bien attendre le lundi. Hein. Donc voilà, euh, et donc moi j'avais prévu d'aller faire les courses chez Lidl ce, ce jour-là et euh, vous faire un retour de course. Et donc j'ai été regarder sur les promos de la semaine, etc. Et là on est dans la semaine qui commence aujourd'hui, vegan. Euh, et je me souviens la dernière fois, j'avais plusieurs produits qu'on avait testés, qu'on avait goûtés et euh, franchement euh, j'avais envie de reprendre. Voilà, tout leur tofu était super bon, vous dansez à chaque fois. 
tous les tofu étaient bons, donc euh, j'avais dit à Simon, euh, la prochaine fois j'en reprendrai. Euh, on avait mangé les gnocchis aux légumes, on avait mangé les wraps aux légumes, on avait, enfin voilà, il y avait plusieurs trucs où je me disais, bah voilà, j'ai bien mis ça dans un coin de ma tête et quand euh, ça reviendra, la semaine vegan, bah j'irai faire un, un carnage. Et euh, je sais très bien que quand on se focalise sur un Lidl, il euh, n'y a jamais tous les produits dans un Lidl. Donc je m'étais dit, eh ben, comme ça commence mercredi et que j'ai un Lidl à côté du boulot, en sortant de la piscine, j'irai faire un petit tour chez Lidl et je prendrai ce qu'il y a dans ce Lidl-là. Sur le chemin, en bifurquant un peu, je peux aller dans un deuxième Lidl. J'avais dit, bah, si je trouve pas euh, tout ce que je veux, enfin si je, si je trouve quasiment rien, j'irai faire un tour dans l'autre Lidl. Et puis, euh, bah, vendredi, je ferai mes courses normales en espérant trouver ce qui me manque de la semaine vegan. Parce que là, je, voilà, j'ai juste pris les trucs, enfin, j'ai pris deux, trois petites bricoles en plus parce que ça m'a fait tic, en gros. Mais j'ai pas pris, voilà, pour la semaine, quoi, en gros. Hein, c'est, j'ai pas pris de fruits et légumes, j'ai pas pris euh, de laitage, enfin, euh, voilà, quoi. Et, euh, bah, finalement, j'ai, euh, il y avait quasiment tout, le catalogue. Alors, il y avait des trucs que j'avais envie de tenter, mais je me dis, je sais pas quand est-ce que je vais manger ça. Il y avait de la pizza. Il y avait de la pizza euh, vegan, mais je me dis quand est-ce que je vais manger ça Enfin, vous voyez, il y avait plusieurs trucs, donc il euh, faut d'abord que je, je fasse le menu. Si les garçons veulent manger pizza à la limite euh, vendredi, euh, samedi soir, euh, eh bien, on verra à ce moment-là, je, vendredi, je prendrai une pizza euh, vegan pour, bah, du coup, euh, tester la pizza vegan. Mais j'ai trouvé euh, plein de trucs, il y avait même des lasagnes et tout, enfin, c'était vachement bien. Donc, euh, bah, j'ai pris, j'en ai quand même pour 88 euros. Bon, je pense que je dois en avoir pour, euh, allez, on va dire 70, 75 euros de tout ce qui est euh, vegan. Et après, le reste, eh ben, c'est euh, des petites merdouilles que j'ai pris pour, pour Lancelot. J'ai repris du pain, enfin des, petites, des petits trucs un peu du, du quotidien. J'ai pris une tablette de chocolat. Ça, voilà, ce n'est pas forcément vegan. D'ailleurs, il n'y avait pas de chocolat vegan. Bon, après, il faut que je regarde parce que des fois, le chocolat noir, c'est vegan en gros. Voilà, vous dansez toujours euh, donc j'ai pas besoin d'aller dans le deuxième Lidl sinon il aurait fallu que je tourne avant oui c'était avant qu'il fallait que je tourne ou après oh je sais plus où je suis là euh... non c'est après donc j'ai pas besoin d'aller dans un dans un autre Lidl <rire> donc c'est cool je vais rentrer aussi plus tôt chez moi c'est cool aussi et je vais faire le petit retour de course que vous verrez donc bah, bien plus tard hein, parce que j'ai d'autres trucs de programmer et de déjà tourner comme je vous ai dit, moi, ça me permet euh, bah, de faire des vidéos euh, pré-filmées, même si c'est longtemps après. Euh, donc, ça sera un, un retour de course en deux parties. Il y aura la première partie qui sera euh, bah, mes achats pendant la semaine vegan. Et puis après, vendredi, je collerai ce que je filmerai vendredi avec un retour de course tout à fait classique. Des choses qu'on peut trouver habituellement, enfin, en fruits, légumes, euh, laitage, tout ça de chez Lidl. Voilà. Et donc, bah, je suis bien contente parce que là, je vais rentrer. Je vais faire ça. Euh, vu que ça crachine, je ne vais pas promener la chienne. Je vais pas promener la chienne et je vais pouvoir tourner une vidéo tri. Je vais trier, euh, alors je sais pas si je trie mes bijoux fantasy ou si je trie mes produits pour les cheveux. Alors je suis quand même assez déçue parce que la semaine dernière j'ai trié mes produits euh, ongles. J'ai mis sur Vinted et ben pas de succès. D'habitude quand je mets des trucs ça part comme des petits pains. Ben, alors là les gens sont focus peut-être sur les soldes à l'extérieur, j'en sais rien. Mais en tout cas il n'y a qu'une personne qui m'a acheté un lot de vernis à ongles. Sinon moi je pensais que mes trucs de stickers et tout, tout ça, ça allait partir euh, nickel quoi. Bah ben, non. Donc écoutez, je vais faire le tri là, soit dans les cheveux, soit dans les, les bijoux. Et puis je mettrai après ce week-end sur, sur Vinted ce que, ce que j'aurai euh, éliminé de mes stocks. Et puis on verra si ça part ou pas. Si c'est pas la bonne période, bah tant pis. Hein. Écoutez, je republierai des annonces un petit peu plus tard. Voilà, voilà, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc euh, bon bah Simon est en déplacement, oui, il est parti à Chartres là ce matin. Donc je suis toute seule avec Lancelot jusqu'à demain soir. Bon, ça va être tranquille. Je lui ai prévu pique-nique pour euh, ce soir. Il aura le choix entre soit saucisse, soit euh, jambon, avec euh, des chips. Voilà. Alors, s'il veut des pâtes, je lui ferai des pâtes. S'il veut euh, du riz, je lui ferai du riz. Enfin, bref, il verra, il me dit. Moi, j'ai prévu le basique, mais s'il veut autre chose, il y a possibilité de faire. Et puis, bah voilà, moi, euh, j'ai rien prévu au programme, donc je verrai bien de ce que j'ai envie euh, de, de manger. J'ai prévu de tourner donc deux vidéos euh, ce soir. Hier, j'ai pu tourner deux vidéos ASMR, euh, puisque j'avais son téléphone, il était au volet. Et donc ce soir, je vais tourner deux vidéos classiques. Voilà, on s'occupe comme on peut. Je vais bouquiner un peu et puis je vais essayer de ne pas me coucher trop tard. Ça va être, ça va être bon. Ça va être bon. bon. Je vais vous laisser là. Hein. Comme je vous ai dit, je vais rentrer, je vais bien m'occuper avec la vidéo retour de course. Et puis ensuite, j'enquille avec. Je vais manger un petit truc quand même. Et puis je vais après enquiller avec mon tri, tout ça. Ce matin, j'ai mis les plaids du canapé, tout ça à. à 
laver. Donc là, je vais les mettre à sécher. Je vais en mettre, je vais mettre, je vais mettre en même temps. Ouh, j'avais plus à parler. Je vais en profiter pour mettre avec mes serviettes là de piscine. Comme ça, je vais tourner le sèche-linge pour euh, voilà, loin d'être avide. Je mettrai mon maillot de bain sur le radiateur. Et puis, bah voilà. Demain, euh, journée classique, oui ou non. Demain matin, oui, c'est une matinée classique. Demain midi. Enfin, euh, après le boulot, je vais à la piscine. Après, je vais faire un petit tour chez Action. Sinon, il faut que j'aille lui acheter de la peinture. Parce qu'ils ont, ils ont commencé à faire le déguisement euh, du carnaval pour Lancelot. Et cette année, il veut se déguiser en Flash McQueen. Vous savez, euh, Cars. Donc, euh, bah, Simon a commencé à lui construire. Moi, j'avais construit il y a deux ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, une locomotive à vapeur. Donc, il était conducteur du train dans la locomotive à vapeur. Et là, bah, il sera conducteur euh, d'automobile dans euh, Flash McQueen de Cars. Donc bah Simon lui a déjà tout mis la forme de la voiture et il a imprimé euh, les logos, les trucs comme ça, mais il faut peindre tout le carton en rouge et on a acheté deux bombes et c'est loin d'être euh, couvrant. Donc bah, on va essayer de voir pour euh, trouver une autre peinture un peu plus couvrante et racheter quand même de la bombe pour la finition. Voilà, oh j'ai envoyé un gros postillon. Donc je, je ferai ça demain et puis bah après je rentre, je ferai ce que j'ai à faire, hein, mes petites tâches habituelles et euh, demain soir je repars bosser, donc de 18h30 à 22h, 22h30 en fonction de ce qui nous restera à ranger, nettoyer, etc. Euh, et puis bah, vendredi, journée pour moi, entre guillemets, je vais faire les courses, j'emmènerai Lancelot directement à l'école, il n'ira pas au péri. Euh, ensuite, bah, j'irai directement à faire les courses, en fonction de l'heure à laquelle je reviens, j'irai peut-être euh, à la piscine le midi. Et puis, euh, bah, je vais peut-être tourner aussi euh, un petit truc l'après-midi, mais je pense que je vais... Pff, voilà, l'après-midi, je vais me poser, je vais regarder un téléfilm à la con, à la télé, un truc comme ça. Samedi, on a euh, les parents de Simon qui veulent faire nos, nos anniversaires, parce que jeudi, c'est l'anniversaire de Simon, et puis euh, vendredi, c'est le mien. Donc, euh, bah, ils, euh, ils viennent. On va se faire un resto euh, chinois, un buffet chinois, et ensuite, on va se balader à Nantes. Donc, en fonction du temps, soit on flâne, comme ça, dans les rues, ou soit on va au muséum d'histoire naturelle. Alors, ils n'annoncent pas un temps fameux, donc je pense que ça va finir au musée. Euh, voilà, le soir, je ne sais pas trop. Dimanche, on verra bien. Feeling, euh, voilà. moi j'ai noté un petit truc, comme je dis, je prévois toujours une petite activité, une excursion, un truc, et les garçons prennent ou prennent pas, mais en tout cas, voilà, dimanche après-midi, repos, et puis bah, après, lundi et mardi, euh, classique, hein, boulot piscine, voilà <rire> Bon, bah, je vais vous laisser là, parce que je jase, je jase, je jase. Euh, il me reste encore euh, 10 petites minutes euh, de route, donc je vais me remettre un petit peu de musique, et puis, euh, on est rentré. je vous dis à plus Coucou tout le monde, nous sommes vendredi 26 janvier et c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je ne travaille pas, il est midi moins 20 presque. Il est, alors ici il est combien 39, 11h39. Et sur les trucs il est plutôt 37, 38. Bref, il est midi moins 20, on arrondit le truc. Je travaille pas aujourd'hui parce que j'ai posé ma journée. Hier je vous ai mis un tout petit micro passage, mais euh, hier c'était la journée un peu ouh, speedo, speedo. J'ai eu un mal de crâne dès que je suis arrivée. J'ai senti que la journée allait être lourde et longue. Euh, J'ai pris un doliprane dans la matinée parce que j'avais les yeux comme ça. Je me suis posé la question de savoir si j'allais aller à la piscine ou pas. Alors, j'avais déjà pas pu y aller euh, le mardi à cause de la réunion euh, com. Et donc là, je me suis dit, tu te fais violence, quitte à y aller euh, voilà, pour pas très longtemps. Et finalement, j'ai bien fait parce qu'au début, j'avais vraiment mal aux yeux. J'avais l'impression en fait qu'on m'appuyait les yeux, qu'on voulait me rentrer les yeux euh, dans mes orbites là. Donc, euh, ça me faisait très très mal. Euh, malgré le doliprane, ça n'a rien changé, donc moi j'ai quand même cravaché, j'ai quand même beaucoup bossé aussi euh, jeudi matin, des allers-retours, des machins, enfin bref, j'ai fait plein de petits trucs, et, euh, et après, bon, bah, je suis allée à la piscine, je suis, ensuite allée, je suis ensuite allée faire un tour chez Action, parce que Simon m'a missionné pour aller acheter deux, trois trucs, et puis bah, comme d'habitude, j'ai été encore acheter d'autres trucs, donc moi j'ai cumulé, là, ça fait deux fois que je suis allée chez Action, là, en deux semaines, j'ai cumulé dans le garage, et je vous ferai une vidéo spéciale euh, Action, voilà, c'est des trucs euh, qu'on trouve euh, tout le temps, hein, donc... Euh, pas forcément un truc de saison, euh, sauf un truc qui va bientôt arriver là pour le printemps, mais euh, je veux dire, au moment où je vous ferai la vidéo, ce sera encore en rayon, parce que c'est quelque chose qui vient juste d'être mis. Euh, et puis, euh, bah, après je suis rentrée, euh, j'ai eu le temps de faire deux trois trucs à la maison, je crois que j'avais lancé euh, les cibles linge, donc j'avais plié le linge, j'ai passé la suif, enfin bref, j'ai fait toutes mes petites tâches que je fais d'habitude, que moi je me mets toujours plein de missions, hein, tous les jours, et ensuite je vais aller chercher Lancelot, et euh, quand on est rentré, j'ai mangé. 
Et euh, bah après, à 18h, Simon est rentré, 18h15, je suis repartie, puisqu'hier, c'était donc la fameuse soirée euh, réunion suivie d'une galette avec les assistantes maternelles euh, qui souhaitaient euh, venir. Euh, ça a été assez rapide, à vrai dire. On a, euh, on a fait la réunion, on a présenté un petit peu, enfin, on a fait le bilan de ce, que, ce qui avait été fait en 2023, et on a un petit peu euh, spoilé les petites choses qui allaient... Euh, qui allait se faire, les propositions voilà, qui allaient être faites pour le premier semestre 2024. Donc, elle était plutôt contente. Mais on va dire en 35 minutes, on avait torché la, la réunion. Et après, bah, on est passé au moment convivial, euh, voilà, distribution de la galette, distribution de cidre ou de jus ou d'eau pour celles qui voulaient. Et, euh, et puis, on a discuté. Voilà, on a fait un peu le tour de toutes les asthmates qui étaient présentes. Et on a discuté, discuté. Et puis voilà, et, et à 22 h euh, enfin, on va dire à 10 h moins le quart à peu près, elles sont parties. Et on a rangé la salle, on a nettoyé. Et après, on est reparti. Moi, j'avais encore une demi-heure de route. Donc, je suis rentrée, il était 10h30. Euh, je n'avais pas vu Simon parce que la veille, il était euh, en déplacement. Il est à peine rentré, qu'il est allé prendre sa douche. Et après, euh, il a fait prendre la douche à Lancelot. Et puis moi, du coup, je suis partie. Donc, on s'est vu seulement à 22h et quelques. Donc, moi, j'ai eu le temps quand même après de... Bah, comme j'avais été à la piscine, j'ai pas besoin de prendre de douche, mais j'étais brossé les dents, tout ça, machin. Préparer euh, tout ce qu'il fallait pour ce matin, me mettre en pige. Et puis après, on a discuté pendant euh, facile une demi-heure, trois quarts d'heure dans le lit. Et, euh, et puis ben voilà quoi, après on s'est endormi comme des masses, et euh, bah, ce matin ça piquait un peu, je vous dirais, j'ai très mal au dos, euh, ce matin j'ai fait quand même, même là j'ai super mal au dos, j'avais mal au dos hier soir, je, en fait je pense que ce qui m'a achevé, euh, en plus de hier matin, de la piscine d'hier, et puis euh, après de courir partout hier, c'est voilà, le fait d'être resté deux heures debout euh, hier soir, donc ça m'a bien bien achevé. Et puis, euh, ce matin, voilà, j'ai emmené... Alors, c'était cool parce que j'ai pu prendre le temps pour petit déjeuner parce que j'ai réveillé Lancelot trois quarts d'heure plus tard que d'habitude. Enfin, une demi-heure, une demi-heure plus tard que d'habitude. Euh, on a bien pris le temps. Je l'ai emmené directement à l'école. Il n'était pas au périscolaire ce matin. Et après, j'ai enquillé. Je suis allée faire euh, des petites courses chez... Euh, Carrefour, je voulais aller voir un petit peu les restants de soldes et je voulais acheter des choses d'avance en fait. Quand je vais faire les soldes, c'est pour acheter des choses d'avance pour Lancelot. Donc je voulais voir s'il y avait des cols roulés qui étaient en solde. Mais alors là, il n'y a plus un seul col roulé. Enfin, je veux dire, tous ceux qui prévoient de partir au sport d'hiver, là, euh, aux prochaines vacances, il n'y a pas de col roulé en vente chez Carrefour. <rire> je ne sais pas quand est-ce que sont vendus les cols roulés. Je crois que j'en ai acheté un en automne, un truc comme ça. Mais il n'y a plus de col roulé. Donc, euh, enfin, je veux dire, on est encore loin. Là, il y a les t-shirts qui sont sortis, qui sont mis en vente. Mais je veux dire, là, il y a quand même encore le ski, là. Il y a des gens... Bah, Lancelot, par exemple, va partir au ski avec Simon, là, euh, fin février, début mars. Alors, peut-être qu'il n'y aura pas besoin de col roulé, mais euh, voilà, je me dis, il pourrait quand même... Euh... Donc, moi, ce que j'avais dit, j'ai dit, comme l'école roulée pour cette année, il en a. L'année dernière, j'avais acheté plus grand, donc il avait mis l'année dernière et il a remis cette année. Mais là, ça commence à lui arriver un peu crop top. Donc, je me dis, l'année prochaine, c'est sûr, il ne les remettra pas. Donc, je voulais aller voir si c'était en promo pour que je fasse le plein pour l'année prochaine. Moi, j'aime bien faire ça. Et c'était ni en solde, ni pas soldé. Parce qu'à la limite, pas soldé, j'aurais regardé combien c'était. J'en aurais pris 2-3. Comme ça, ça m'aurait fait moins à acheter l'année prochaine. Mais je pense que l'année prochaine, dès que je les vois, même si je les vois au mois d'août, hein, les cols roulés, il faut que j'en achète 10 parce que je ne les reverrai plus de l'année. Voilà. C'est un peu compliqué, les magasins. Alors, on se dit toujours, euh, il faut pas râler quand il y a des choses qui sont mises. Par exemple, Noël est mis dès le mois de septembre. Là, vous allez chez Action. On est encore au mois de janvier, à l'heure où je vous parle. Il euh, y a déjà tous les trucs pour Pâques. Alors, on râle en disant déjà, déjà. Mais en même temps, euh, moi, je râle parce que c'est si vous les achetez pas euh, 4 mois à l'avance, vous avez plus rien. Moi, je suis d'accord qu'ils les mettent euh, 6 mois avant, mais ils les laissent jusqu'à la fin de la saison, quoi. Je veux dire, moi, col roulé, si j'ai envie de m'acheter un col roulé maintenant, eh ben, je veux pouvoir m'acheter un col roulé. Et ça a l'air d'être compliqué au mois de janvier de se trouver un col roulé. C'est comme cet été. Cet été, euh, vous vouliez un maillot de bain euh, au 15 juillet, il n'y avait plus de maillot de bain. Sérieux, les gars, il faut acheter les maillots de bain en mars. Moi, ça ne me dérange pas hein, que les choses soient mises, comme je vous ai dit, six mois à l'avance. Mais il faut perdurer le bordel. Parce que même si, admettons, je m'achète un truc au mois de mars et qu'au final, je le mets au mois de juin et que je m'aperçois que c'est trop petit ou que ça, que ça a craqué ou que voilà, il y a un trou, un machin comme ça, ça a le temps d'être bouffé par les mythes aussi, hein, entre le mois de mars et le mois de juillet, eh ben, vous ne pouvez plus aller en acheter. <rire> Donc, c'est un petit peu compliqué là en ce moment, les magasins. Donc, écoutez, j'ai quand même trouvé d'autres trucs pour lui l'année prochaine et j'ai trouvé aussi des trucs pour maintenant. J'ai trouvé que deux trucs en solde, sinon le reste c'est pas euh, c'est pas des soldes, mais c'était un prix qui me convenait, voilà, que j'ai dit je prends maintenant, comme ça j'aurais pas à prendre. Alors il y a des trucs quand même pour le printemps que j'ai pris. Je lui ai pris toute une collection comme ça de polos. Moi j'aime bien lui prendre, alors c'est des polos, là on voit l'image, hein. c'est des polos manches courtes. 
je trouve que ça fait classe, voilà, bon, il a toujours des jogging aux fesses, parce que je trouve que le jogging pour les petits garçons, c'est ce qu'il y a de plus pratique, de plus confortable, voilà, quand il veut aller faire pipi, il n'y a pas de bouton, de machin, il a juste à baisser son froc, à le remonter, euh, je trouve qu'au niveau confort, il peut euh, faire des trucs euh, par terre, accroupi, sauter, grimper, euh, faire euh, du toboggan, du machin, le, le jogging, c'est vraiment euh, une invention merveilleuse. Donc moi, je ne lui prends que ça. Hein. Je ne vais pas encore l'engoncer. Il, il aura bien le temps d'être engoncé plus tard en fonction de ce qu'il voudra faire. Mais euh, voilà. Et, mais par contre, en haut, j'aime bien qu'il soit un petit peu classe quand même. Donc euh, moi, en tout cas, j'aime pas trop les trucs bariolés. Donc c'est compliqué de trouver des trucs non bariolés pour les enfants. En général, tu as toujours un dessin, un motif, euh, des trucs. Euh, et là, en fait, à Carrefour, ils sortent euh, quasiment tous les ans parce que c'est qu'à Carrefour que je les trouve en général. Les, vraiment les les polos comme ça, unis manches courtes, et ils sont pas très chers. Donc, j'ai dit, allez, hop, je prends tout ce que je trouve. Donc, il y a un gris. Il y en a certains qui sont bio, d'autres pas, je crois. Euh, donc là, c'est exactement le même, la même collection, tout ça, bio à 5,99, en espèce de verre d'eau. J'en ai trouvé un bleu. Vous voyez, celui-là, ah, si, celui-là, il est bio. Euh, celui-là, il est bleu. J'aurais bien aimé un truc un peu. Je me souviens, l'année dernière, il y avait du jaune, du orange. Bah, écoutez, hein, je retournerai voir régulièrement, mais là, il y avait ça. Donc là, j'ai pris sa taille là qui fait euh, à peu près maintenant 6-7 ans. Et pour les autres trucs, j'ai pris plus grand. Euh, là, j'ai pris un bleu marine. Ah bah si, ils sont tous bio. Un bleu marine. Donc bon, je, je verrai pour au moins trouver un, un coloré quoi. L'année dernière, je crois qu'il en avait un, comme je vous ai dit, un, un jaune. C'était un jaune poussin, vraiment un truc tout doux. Et un espèce de orange saumon, vraiment le truc tout doux aussi. Et l'année d'avant, je crois que j'avais même pris un rose. Voilà, ben voilà, ça reste du très classique euh, garçon. Je lui ai pris des pyjamas, alors j'ai pris un petit peu grand, parce qu'actuellement il fait du 6 ans, quoi. Euh, et ben j'ai pris des euh, 7-8 ans en pyjama. J'ai trouvé deux pyjamas, alors je regardais les pyjamas, 12 euros les pyjamas. C'est des pyjamas manches longues et pieds longs, hein, tu vois, comme ça. Mais en matière t-shirt tout léger, donc là c'est pour l'intersaison, en gros. C'est une fois qu'on est sorti des grands froids, et avant qu'ils mettent euh, le t-shirt short, quoi. Vraiment le truc pour le printemps, quoi, en gros, on va dire de avril... Euh, jusqu'à euh, fin mai, début juin, un truc comme ça. Donc, il y a quand même deux mois où il va les mettre. Et après, c'est quelque chose qui va reporter au mois de septembre, au mois d'octobre, avant de remettre les, les trucs à partir de mi-novembre. Bref, j'ai pris un petit peu plus grand. Euh, j'ai quand même aussi fouillé. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. 12 euros, les pyjamas. Je dis, what 12 euros C'est un peu cher euh, quand même pour un truc qui va porter 4 mois et qu'après, euh, je ne sais pas ce que je vais en faire. Donc, euh, non, c'est un peu cher. Donc, j'ai regardé. Après, j'ai trouvé d'autres trucs à 9,99. Mais je me suis dit, eh, quand même, petit effort. Et à côté, il y a les pyjamas des grosses radines comme moi euh, à 4,99. Voilà, c'est largement suffisant. Hein, des trucs qui vont passer euh, 15 fois à la machine et qu'après, je ne sais pas comment ils vont ressortir. Mais je pense que ceux de 12 euros, ça aurait été pareil. J'ai regardé hein, la matière et tout. Il n'y a rien de... Après, si, euh, peut-être les autres, ils étaient bio ou je ne sais pas quoi. Je m'en fiche, voilà, mon fils, il a juste besoin d'un truc sur les fesses pour dormir. Donc, euh, j'ai pris, voilà, les trucs basiques, voilà, blanc, gris. J'ai pris une taille un petit peu plus grande que sa taille habituelle parce que je veux qu'il les reporte en automne. Voilà, il va les porter deux mois au printemps, il les portera deux mois en automne. Donc, j'ai pris un petit peu plus grand. Et là, c'est un tout classique blanc, voilà, bleu et blanc. 4,99, c'est mon tarif. Je suis en plus passée au rayon euh, anniversaire. J'ai pris donc des petites bougies parce que Simon, c'était hier son anniversaire. Moi, c'est aujourd'hui. Et Lancelot veut absolument qu'on souffle nos bougies. Donc, euh, bah écoutez, j'ai repris des petites bougies. Comme ça, euh, si ça lui reprend la lubie ce soir ou ce week-end, qu'on souffle des bougies, on a les bougies. <rire> Et c'est ça que j'ai pris, qui n'était pas en sol, mais que j'ai trouvé euh, pas cher du tout. Euh, pareil, je crois que c'est textile... Euh... Non, c'est pas textile bio. Euh, mais c'est moumouté à l'intérieur, donc ce sera ses pulls, on va dire, euh, d'hiver en gros, euh, pour l'année prochaine. J'ai pris donc une taille plus grande que ce qu'il met actuellement. J'ai pris du 7-8 ans. Euh, 7-8 ans pour, pour l'année prochaine, c'est 128. Ça coûtait 5,99 comme les polos. Et donc là, magnifique, c'est uni. Voilà. Donc euh, c'est moumouté à l'intérieur, c'est très bien. Donc un bleu comme ceci, que je vais mettre dans ses stocks. Un peu, voilà, comme ça, comme je disais, un orangé saumonné. Et un joli vert tendre, comme ça, amande, super joli. Voilà, donc au moins j'ai trois pulls unis déjà pour l'année prochaine. C'est génial, je vais retirer les cintres. D'habitude, il les récupère, mais là, je crois qu'il pas envie. Hop. Et ensuite, euh, achat soldé. Euh, C'est le premier truc que j'ai mis dans mon panier. 
euh, ça, des baskets. Elles étaient à euh, 17,99€. Pour moi, là, c'était l'étiquette du, du 50%. Et elles sont passées à moins 80%. Donc, à la place de 17,99€, je crois que je les ai payés euh, 3€ quelque chose. Donc, 4€, on va dire. J'ai regardé, euh, la semelle est quand même super épaisse. Donc, euh, ça peut être bien. Et il faut surtout que je change euh, mes baskets. Depuis qu'on est ici, je mets les mêmes baskets pour promener le chien. Là, au-dessus, on voit mes chaussettes au travers, euh, tellement euh, le truc est limé, 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 limé. Enfin, ça commence, on voit un petit peu aussi mes chaussettes au bout du doigt de pied. Enfin, bref. Là, en plus, j'ai vu que c'était un peu déperlant parce que l'autre, dès qu'il y a une flaque d'eau, euh, quelques gouttes font que mes pieds sont mouillés. Là, super, c'est bien tout moulé, c'est pas trop cranté. Parce que je regardais un peu les chaussures, par exemple, de rando, mais je me dis, quand je vais promener la chienne et que je vais marcher un peu dans la terre, l'avantage de ça, c'est que vous marchez après dans une petite flaque d'eau, dans, dans, dans un truc d'herbe, vous essuyez, ça s'en va. Alors que les chaussures crantées, eh ben, finalement, il y a toute la merdouille qui reste là. Et quand vous rentrez à la maison, vous êtes tout crotteux, vous êtes obligé de vous déchausser dehors. Et après, quand ça sèche, vous êtes obligé, avant de les remettre, bah, d'aller dans le jardin, de les secouer. Enfin, c'est chiant. Les chaussures de, randé, de randonnée, c'est un peu chiant. Donc, je me suis dit, écoute, ça, pour le prix, ça va être très bien. C'est un peu flashouilli, mais bon, c'est pas grave. Je vais changer peut-être les, les lacets. Je vais mettre, vous savez, les trucs élastiques pour que j'ai juste à enfiler. C'est super pratique. Et puis, je vais mettre une semelle. J'ai pris taille 40. Moi, je fais 39-40 en fonction des marques. Mais je pense qu'elles vont être un peu grandes. Elles sont méga légères. Ça va être super agréable. Et euh, je vais mettre des semelles. Voilà, vu que ce sera pour promener la chienne, ça sera nettement plus confortable d'avoir des semelles à l'intérieur. Et la dernière trouvaille, alors là, je suis super contente parce que je pensais vraiment pas trouver ça. Je regardais les baskets. Moi, je regarde toujours pour mon fils. Dès que je vois des trucs pas trop chers, je prends toujours une taille au-dessus. Comme ça, il a son stock parce que je sais pas si vous suivez mes épisodes chaussures avec Lancelot. Mais euh, lui, je lui achète une paire de chaussures et à l'école, il a des espèces de petits vélos, là, des tricycles, des machins. Et en fait, comme il est grand, il a des grandes jambes, bah, il se met sur le vélo, il pousse avec ses jambes et il laisse ses jambes en arrière avec les pieds qui traînent par terre. Voilà. Donc, au bout de deux jours, les doigts de pied sortent des chaussures. Voilà. Tout est élimé, donc l'autre fois j'avais acheté des pâtes patrouilles lumineuses, euh, bon elles étaient soldées mais quand même j'ai dû les payer 12 euros, euh, bah, au bout de deux jours euh, Simon il a dû remettre de la colle, du silicone, du machin pour reboucher les chaussures, enfin ça l'affiche mal quoi, du coup il est tout pouillu avec ses chaussures, il va continuer à les mettre mais euh, du coup j'en ai trouvé d'autres. Elles sont top, donc il n'y avait que sa taille, là pour une fois c'est monsieur pénurie d'habitude quand je cherche un truc il y a toutes les tailles sauf la sienne et là, mais alors merveille, est-ce qu'on va réussir à enlever ça je crois pas non, c'est pris dans le truc. Euh, des chaussures Cars, voilà. Parce qu'autrefois, j'avais aussi pris euh, des paires, une paire de chaussures Cars, mais qui, sont, qui commencent déjà aussi à toutes limer ici. Et puis, il y a les, les lumières qui marchent presque plus. J'ai vu, donc déjà, elles étaient au prix que je trouve dans les magasins euh, 24,99€, c'est ce qu'il y a dans les magasins de chaussures, etc. Et j'ai regardé la petite pastille rouge. Je me suis dit, bon, elle passe à 50, ça passe. Et en caisse, je les ai eues à 5 5€. Je les ai eues à 5 euros. Donc, elles sont belles. En plus, elles ne sont pas toutes rouges parce que celles que je lui avais trouvées la dernière fois, elles sont toutes rouges. Et moi, j'ai un problème un petit peu avec la couleur rouge. Je ne l'aime pas trop. Euh, elles sont à scratch. Elles sont à sa taille de maintenant. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il va falloir que je lui offre euh, là. Euh, donc, pas trop rouge. Et surtout, voilà Elles sont lumineuses et elles marchent. C'est magnifique. Elles sont assez lourdes, donc ça a l'air d'être la bonne cam. Euh, là, le bout a l'air d'être quand même un petit peu renforcé, mais avec lui, euh, voilà. Hein. Et on devrait le prendre en tant que testeur de chaussures. Je pense que ce serait un très bon, un très bon élément. Donc franchement, je suis super contente. Très bon achat. Voilà. Donc j'avais prévu de faire plein de trucs aussi aujourd'hui. Euh, tourner des vidéos, entre autres. Alors, les, les draps, ça y est, sont lavés et secs. Il faut que j'aille les remettre dans notre lit. Euh, je vais repasser peut-être, non peut-être pas maintenant un petit coup d'aspi mais je le passerai peut-être plus euh, tout à l'heure je voulais tourner des vidéos, je voudrais tourner trois vidéos euh, j'avais prévu d'aller à la piscine mais j'ai reçu, alors j'ai fa... passé une commande Coro en début de semaine et j'ai reçu un message comme quoi on serait... je serais livrée là aujourd'hui entre 10h et 14h alors à 10h j'étais pas là, j'étais partie faire les courses je suis revenue à 10h40, j'ai regardé immédiatement dans, mon... dans ma boîte aux lettres parce que la fois dernière j'avais un mot qui disait nous sommes passés, votre colis est remis chez euh, madame Intel Là, il n'y avait pas de mots, donc je dis, ah, ils ne sont pas passés. Donc, bah écoutez, je ne vais pas bouger d'ici, parce que je ne vais pas en refaire chier les voisins avec mes histoires de colis. Donc, je vais attendre. Je m'étais dit, si ils arrivent, pareil, la dernière fois, ils ont livré à 11h30. Donc, euh, euh, comment dire, euh, s'ils si livraient à 11h30, ça aurait été top. J'aurais enquillé après avec la piscine. Mais là, il est déjà donc midi euh, moins 10 passé, euh, même moins 5. Et euh, ils ne sont toujours pas passés. Donc, la piscine, c'est mort. Donc, je me dis, voilà, aujourd'hui, c'est journée off où je ferai peut-être quelques petits exercices comme ça à droite à gauche. Mais euh, voilà, je suis bien occupée aujourd'hui. Donc, euh, j'avais dit, de toute façon, il me fallait un petit peu du calme puis j'ai super mal au dos. Donc, je vais voir. Je vais peut-être me faire euh, une petite après-midi où je vais regarder les conneries là euh, sur TF1 ou sur M6, là, les téléfilms. 
Et euh, bah, je me ferai mes petits relevés de jambes, des petits exercices, voilà, des petits abdos, mes petits... Euh, je ne sais plus comment on appelle ça, là. Mes, mes, mes gras qui pendent, là. Et puis voilà. Bon. Je vous laisse. Euh, ça va être un très long vlog parce que, euh, bon, aujourd'hui, je ne vais pas vous reprendre. Je ne pense pas. Si, peut-être pour vous montrer le cadeau euh, de ma maman, parce que du coup, c'était un cadeau pour Simon et pour moi, donc on va l'ouvrir ce soir. Je vous montrerai peut-être ça demain. Et surtout, demain, coiffeur pour les garçons. Bon, on va au baby gym, on n'amènera pas la chienne, parce qu'après, on enquille avec Resto Chinois. Il y a les parents de Simon qui viennent euh, pour euh, notre anniversaire. Ils veulent absolument qu'on se fasse un resto, donc on va là. Et après, en fonction du temps, ça, là, ce matin, ça a été la pluie, la pluie. Là, c'est en train de se lever. J'irai peut-être après ma, euh, marcher avec la chienne euh, en fonction de quelle heure arrive le monsieur, là. S'il arrive à 14h, ça risque d'être compliqué. Euh, et puis euh, on ira peut-être faire un tour à Nantes donc je vous montrerai peut-être des petits trucs et puis je clôturerai parce que je pense que dimanche je sais pas trop ce qu'on va faire bon je vais essayer d'être concise pour la fin du vlog histoire que ça vous fasse pas euh, une heure et demie de, de vlog Allez, je vous laisse là, je vous fais des bisous et puis je vous dis à alors plus, voilà bye. ce qu'on avait dans le colis que ma mère nous a envoyé c'est du site bien mangé alors ça doit être des, comme des petits paniers garnis je sais pas donc, il y avait euh, une boîte comme ça avec des thés et des tisanes de la marque Pages. Bon, je connais déjà. Donc ça, euh, oui. Euh, du pain, là. Bon, c'est du ma vie sans gluten. C'est du pain aux graines de lin. Ça, c'est Simon qui mangera. Moi, je ne suis pas tellement friande de, de ce pain-là. Oh, limite aux graines de lin, je ne sais pas. Je verrai. Ça, Simon goûtera. C'est des sachets de, de café vert. Moi, je bois pas de café. Là, il y a une, une mini tablette avec 6 carrés de chocolat noir à 60%. Donc ça, oui. Et là, c'est un petit lot de 3 terrines. Alors, il y a de la terrine de porc. Là, c'est de la terrine de poisson. Et là, c'est de la tapenade noire. Au... Voilà. Donc moi, je ne mangerai pas non plus. <rire> voilà. Ce qu'il y avait dans le petit cadeau euh, qu'on avait reçu la semaine dernière pour ceux qui avaient suivi. Voilà. Allez, on bouge plus. Ouais. Dans quelle classe là À grande section. Le 2 septembre. Le 2 septembre. T'es pressée d'aller en CP Ah ouais. ouais. Mets-toi droit ta tête. On bouge plus maintenant. Tourne-toi. Montre comme t'es beau. <rire> Allez, retourne-toi encore. Et coucou. Ouais. En fait, euh, son pied il est derrière le bâtiment là. Et euh, le pied il est un peu plus dessus, tu vois. Sur nous, c'est quoi Oh, ça le coucou. Oui, c'est un arrêté municipal. Je sais pas. Elle est où Ah bah attends.
La vue est belle. <rire> C'est quoi là-bas Il y a Jeep qui va venir voir. C'est le chef, il est venu voir, c'est bon. Les gars, il n'y a rien à craindre. Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes lundi après-midi, il est 3h moins 10, presque 3h moins 10, je suis même rentrée de balade, d'habitude je vous prends toujours en balade, mais là je vous prends après la balade, il euh, n'y a rien de spécial, vous avez vu on est allé se balader toute la matinée, l'après-midi on a monté un circuit de billes, j'ai acheté un circuit de billes sur Shein, un truc à 10 euros, euh, 3, euh, 180 pièces ou un truc comme ça. On pensait que ça allait être des grosses pièces, mais en fait, c'est des tout petites pièces de rien du tout. Des tout petits machins avec des tout petites billes de rien du tout. Enfin bref, on en a chié. Le truc, qui tient à chaque fois avec un poil de machin. Il suffit que tu touches pour que tout s'écroule. Donc écoutez, hier, euh, on a réussi tant bien que mal à le monter. Il a joué avec sans trop nous appeler pour nous dire que c'était cassé. Deux fois seulement, le truc s'est écroulé. Donc, il y trouve de l'intérêt. En tout cas, c'est quelque chose qui nous a réclamé et re-réclamé et re-réclamé. Il circuit de billes. On en avait fabriqué un en carton. <rire> il s'est beaucoup amusé avec. Il joue d'ailleurs encore avec dans, dans, dans sa chambre. J'avais trouvé ça sur Chine en pensant que c'était quand même des grosses pièces. Mais finalement, c'est des tout petits trucs. Donc, euh, ça fait juste un tout petit circuit de billes. Bon, lui, il est super content. Mais voilà, il faut être super minutieux et tout. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Déjà, nous, on a passé au moins une heure à le monter, le truc. Donc, lui... Ça n'avait pas trop d'intérêt. Ami, si ça avait été des grosses pièces, il nous aurait aidé. Mais là, vu que c'était des tout petits trucs, dès que tu touchais, pouf, tout s'écroulait. Enfin, on en a bien chié quand même. Ensuite, euh, donc du coup, comme je dis, il y a de l'intérêt. Je pense que maintenant, on va regarder quand même sur Vinted. Je vais regarder un petit peu à droite à gauche où est-ce que je peux trouver un vrai gros circuit de billes. Vous voyez C'est moi ce que j'avais peur, c'est que ce soit une lubie, euh, voilà, et qu'il nous demande un truc, puis que ça finisse encore sur le coin. Mais là, ça fait quand même des mois qu'il en parle. Il a joué avec le truc en carton. Là, maintenant, il a passé tout l'après-midi hier à, à partir de 15 h parce que le temps qu'on qu le monte, il y a rejoué encore ce matin. Enfin bref, voilà. Donc, euh, je pense qu'on va pouvoir commencer à regarder ça et euh, peut-être pour Pâques, du coup, lui offrir, parce que le chocolat, euh, au bout d'un moment, euh, pff, voilà, donc on lui offrira un peu de chocolat, mais si on peut lui offrir, voilà, euh, petit jouet à côté, donc circuit de billes, ça peut être sympa. Je me note, je me note ça, et je vais demander pardon à Simon de, de regarder un peu, parce que moi, je suis une poissarde sur Vinted, je suis une acheteuse où il arrive que des merdes, donc je préfère que ce soit lui qui, qui regarde, lui qui sélectionne, et moi, j'ai juste à cliquer sur acheter, et c'est tout. Euh, donc voilà, je me suis fait donc un petit masque hier, euh, cheveux et un masque visage. J'ai pas filmé à ce moment-là, d'habitude je filme, mais là j'ai lu. Euh, j'ai bien avancé dans mon bouquin. Si tout va bien, je le termine aujourd'hui. Et je crois qu'il doit me rester 10, 10 mini chapitres. Donc en lisant un petit peu dans la voiture et un petit peu ce soir, ça devrait le faire. Donc je clôturerai en, en vous disant euh, de ce qu'il en est de mon bouquin. Là, vous savez, c'est le bouquin en deux parties. Enfin, il y a deux bouquins dans un livre. Voilà, c'est un bouquin de presque 700 pages, mais il y a eu un premier livre et un deuxième livre de la même autrice. <rire> Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Hier, on a regardé le dernier épisode de The Rookie, là, en replay. Et puis, euh, ce... aujourd'hui, je suis allée euh, au boulot ce matin. J'étais overbookée. J'ai pas été bossée vendredi et j'avais des choses à faire à la base vendredi. C'est toujours comme ça. Hein. Il y a des fois, euh, je me demande ce que je viens faire. Il y a des vendredis où je me dis, euh, j'aurais dû prendre ma journée parce qu'il n'y avait rien à faire. Et là, effectivement, à chaque fois que je pose une journée, que je prévois un truc ou quelque chose, bing c'est un jour où il y a plein de trucs à faire. Donc forcément, ce que je n'ai pas pu faire vendredi, il a fallu que je le fasse aujourd'hui. Mais il y a d'autres trucs qui sont tombés encore aujourd'hui. Enfin bref, je pense que je suis très occupée jusqu'à mercredi inclus. Après, on verra pour le reste de la semaine. Mais en tout cas, jusqu'à mercredi inclus, je pense que je suis voilà, très très occupée. Bon, voilà. Ensuite, je suis allée à la piscine. <rire> ça, c'est cool. Euh, il y avait un peu de monde, tout ça. Alors, 
je pense que je connais mon problème, enfin je vois mon problème de dos, je pense que ça est, c'est dû aussi à la piscine parce que je ne mets pas la tête sous l'eau, moi j'ai pas de lunettes, enfin j'ai des lunettes mais je les mets jamais, il va falloir que je me force à les mettre et à nager en mettant la tête sous l'eau parce qu'en fait je suis super cambrée, donc ce qui fait que bah, je, je suis tout le temps cambrée déjà quand je suis debout, je suis cambrée bah, voilà, quand je fais des trucs et maintenant je suis cambrée même quand je nage, quand je fais du sport, donc c'est pas bon, donc je pense qu'il va falloir que je me que je me conditionne à mettre mes lunettes et à faire, euh, voilà, à chaque fois que je nage, que je mette la tête sous l'eau pour essayer d'être un minimum droite parce que à être cambrée, euh, c'est, 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 en final, j'ai encore plus mal au dos que d'habitude, donc c'est pas cool. Ensuite, je suis allée chez euh, Lidl. Je suis allée me chercher une poêle parce que... Euh, une poêle spéciale. Parce que vous vous souvenez de ce truc-là C'était mon Graal, voilà, l'appareil à pancake. Euh, parce que je fais toujours brûler mes pancakes à la poêle. Euh, parce que je sais pas, je parle à Simon ou machin, enfin bref, j'arrive pas bien à mettre la bonne température, donc ce qui fait que au moins la moitié de mes pancakes sont noirs, <rire> voilà, enfin ils sont pas cramés, mais je veux dire, ils sont quand même bien bronzés, et, euh, et donc je m'étais dit, je vais prendre un appareil comme ça, normalement c'était censé doser, alors c'est vrai, pour toutes les fois que j'ai utilisé, j'ai acheté ça, je crois, au mois de, d'octobre, début octobre, et vous voyez là, on est euh, fin, fin janvier, le truc, je l'ai branché, alors j'ai cru que la prise avait sauté, donc j'étais le branché ailleurs, euh, non, il s'allume plus, la résistance a du péter ou j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui était cool, c'est que je mettais ma dose de machin, je refermais et je pouvais laisser autant de temps que je voulais, le truc était jamais cramé. Donc, il était bien cuit, tout ça, impeccable. Bon, c'était un peu long parce qu'il faut faire un pancake par un pancake et que c'était cuisson lente. Donc, c'est vrai qu'il fallait s'y prendre au moins 15-20 minutes avant pour se dire, tiens, je mangerai bien des pancakes. Euh, donc, voilà. Euh, mais c'était un peu, voilà, un petit truc sympathique. Ça m'avait coûté 8 euros, je crois, chez Jiffy. Bon, bah voilà, c'est 8 euros pour 3 mois novembre, décembre et janvier et, euh, et donc là aujourd'hui euh, la promo ça me le nez, la promo, enfin dans les promos euh, de cette semaine, sortait aujourd'hui une poêle à pancake enfin c'est une poêle à crêpes mais moi je m'en servirais pour des pancakes, des blinis et éventuellement des mini crêpes hein. ça franchement j'en avais mis dans mes favoris Amazon mais la moindre poêle comme ça euh, de, de pancake et trucs comme ça ça coûte facile euh, 30 entre 30 et 50 euros en fonction de la qualité que vous voulez. Donc là, j'imagine pourtant, elle est lourde. Hein. Elle est bien lourde et tout, donc euh, je ne sais pas trop. De toute façon, nous, c'est plaque électrique. Donc, euh... bon, ça va pas au lave-vaisselle. Euh, voilà, c'est à laver à la main, 150. Ils disent quoi pour la crêpe Jusqu'à 7 mini-crêpes en même temps. Euh, tout feu, dont induction. Donc voilà, euh, donc impeccable. Donc, euh, on verra bien. En tout cas, elle est super lourde. Donc, ça n'a pas l'air d'être de la gnangnante. Cette mini crêpe, oh, ça me gratte le nez. On verra bien ce que ça donne. Je pense que je l'essaierai euh, peut-être dès demain matin. Demain ou mercredi, peut-être bien. Mais euh, voilà, ça va être mon nouveau Graal parce que j'ai des lubies hein, et j'ai très envie de refaire des pancakes, des crêpes, etc. Donc là, ça va être cool euh, parce que chaque fois, je faisais donc une par une dans une poêle assez petite, mais du coup, qui était quand même grande. Ça me faisait des énormes pancakes. Et euh, donc voilà, ça va être mon nouveau truc. Moi, je suis bien contente. Elle m'a coûté 12,90 euros, enfin 13 euros, on va dire. Il y avait plusieurs formes. Il y avait celle-ci en forme de cœur et puis en, en entière, hein, des crêpières entières. Et donc, euh, j'ai, j'ai dit, on va rester classique en petits trucs pour me faire des mini sandwichs. Et voilà, c'est très bien. Je vous dirai donc ce qu'il en est euh, bah, peut-être dans le prochain vlog, parce que si je l'utilise que mercredi, euh, j'aurais clôturé ce vlog-ci. Mais voilà, je fais le deuil de l'appareil à pancake et je pense que c'est mort, j'en rachèterai pas quand il quand il ressortira. Surtout que moi, j'ai n'ai pas gardé le ticket de caisse. J'avais pris le ticket de caisse, j'ai essayé, je l'ai gardé 2-3 jours, c'est ton jamais. Euh, et puis, bah comme euh, ça marchait, bah j'ai jeté le ticket de caisse. Et bien voilà, marche plus le bordel donc, je sais pas après s'il me l'aurait repris et changé. Euh, ben, c'était un truc ponctuel. S'il me l'aurait remboursé, j'en sais rien. Enfin, bref, ça aurait été compliqué de toute façon. Donc, allez, hop, 8 euros foutu en l'air. Mais je sais que voilà, j'ai tenté le truc, j'ai joué, j'ai perdu. Et puis, voilà. Donc, on va, on va voir ce que ça donne avec la poêle. Sinon, bah, je resterai grand classique avec ma petite poêle euh, classique. Mais bon, on se, on se dit que ça va aller avec ça. Allez, je vais voir où est-ce qu'on est le linge. Là, j'ai, j'avais mis... Alors, le lundi, c'est tout ce qui est torchon, serviette. Donc, on va voir ça. Euh, j'ai mis en même temps mes trucs de piscine. J'ai mis à sécher là. Je vais aller préparer après là-haut. Euh, j'ai pas mangé. Je pense que je vais peut-être manger un petit truc quand même. Et, mais par contre, je prendrai un goûter tout à l'heure quand l'ençon euh, viendra. Voilà, c'était tout. Allez, je vous dis à plus. Bye. Hey. Lundi soir, j'allais dire mardi, mais non, nous sommes toujours lundi soir. Simon est parti au volet là tout à l'heure à 19h moins. Là, le match se joue. Alors déjà, pas un mardi. 
mais un lundi. Et surtout, au lieu de se jouer à 20h30, il joue à 19h30. Donc, quelqu'un est venu le chercher. Alors, il est rentré, il était 18h10. Il n'a pas eu le temps de se changer, de grignoter un petit truc, que euh, un de ses euh, coéquipiers, on va dire, <rire> ses coéquipiers, euh, est passé le chercher à, à moins 10, voilà, 7h moins 10. Je ne sais pas à quelle heure il va rentrer, je, sais peut je serais peut-être en train de dormir, j'en sais rien. Après, comme le match euh, est plus tôt, il va peut-être euh, bah, du coup terminer plus tôt. Donc, je vais compter sur, je tourne deux vidéos SMR. Si j'ai le temps, j'en ferai une troisième, mais je pense que je vais en faire deux, euh, deux ce soir. Puis, on va garder euh, la troisième pour une autre fois. Je voulais aussi vous dire que j'ai terminé, ça y est. Pendant qu'il était dans son bain, lot, j'ai terminé euh, les quelques chapitres. Donc, j'ai lu quelques chapitres dans la voiture en allant, enfin, quand je, je l'attendais... Euh, à sortie de l'école, et euh, bah après j'ai terminé là pendant qu'il était dans son bain, donc voilà, j'ai terminé, donc ça m'a pris deux semaines à lire les deux histoires, il y a à peu près 700... 750 pages exactement, bon c'est écrit euh, classique, hein, mais c'est quand même un, une belle bête, voilà, et il y a deux histoires, la première histoire c'est sur des histoires de disparition euh, d'enfants, <rire> Euh, et c'est c'est enfin c'est plutôt étonnant on va dire une histoire de à la base tout a démarré avec l'enlèvement de jumeaux enfin l'enlèvement la disparition de, de jumeaux qu'on pense à en enlèvement et euh, 40 ans plus tard enfin euh, 30 ans plus tard ça recommence il y a toujours une fille et un garçon qui qui, qui, qui sont enlevés et euh, voilà donc euh, très très bon suspense et puis fin inattendue et euh, bah par contre la deuxième histoire c'est euh, une histoire un peu d'élimination de la jante masculine. Voilà, des, des, des féministes vraiment extrêmes qui veulent euh, que le monde ne soit que féminin. Euh, donc c'est, voilà, c'est assez... Euh, en fait, ce sont plusieurs femmes qui ont été blessées dans leur euh, enfance et une bonne partie de leur vie et qui veulent éradiquer euh, les hommes. Voilà, en gros. Alors, ça se termine euh, sans se terminer. En fait, on a une, une fin qui... Bah voilà faut passer à autre chose, on arrive, alors on arrive à trouver qui a fait quoi, mais après voilà, on n'a pas euh, retrouvé euh, les, les personnes qu'on espère retrouver. Voilà. Bon, ma foi, j'ai bien aimé, donc encore un gros livre que je vais pouvoir rendre à ma maman, donc là je vais aller choisir un autre gros livre, euh, et comme ça je garderai à chaque fois les petits, mais je vais euh, donc éliminer de nouveau un autre gros livre. Et je vous le montrerai euh, dans le prochain vlog, je pense. Parce que je pense que demain, je clôturerai tout ça. Donc, ce soir, deux vidéos ASMR. Euh, ça a été compliqué, là, avec euh, Lancelot. Il m'a beaucoup agacé, <rire> Beaucoup agacé. Euh... Donc, moi, je vais aller me brosser les dents. Là, il est en train de finir de jouer en bas, là. Et euh, je vais préparer mon petit setup. Et puis après, quand il aura fini de jouer, on ira euh, brosser les dents pour lui. Bouquiner. Et après, au dodo. Et pendant qu'il s'endormira, moi, je tournerai mes vidéos. Et voilà, donc je vais installer tout ça. Demain, boulot, piscine, il fait... Pardon, ils annoncent beau temps, je sors de table. Hein. Donc, c'est la digestion qui commence, je sors de table. Euh... Donc, ils annoncent beau, donc ce sera balade du chien. Et après, euh, aller chercher Lancelot. Et puis après, balade du coup, une soirée euh, classique euh, en famille. Voilà, bon, je vous laisse là. Je vous dis à plus. Bye. Coucou tout le monde, nous sommes mardi après-midi. Je voudrais... Euh... Oui, on continue à voir, vous voyez voilà. Donc hier, Simon est rentré vers 23h30. Je l'ai entendu euh, rentrer. Euh, j'étais à moitié en train de m'endormir. Donc j'ai fait exprès de ne pas bouger, de ne pas ouvrir les yeux et tout, histoire de ne pas être réveillée. J'étais en train de m'endormir. Donc je suis restée à partir dans cette phase-là d'endormissement. Euh, je, je me suis donc réveillée normalement ce matin. Boulot, 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 boulot ce matin. Euh, et puis en sortant, piscine. Et puis, euh, ensuite, marche. Euh, et puis là, il faut que je passe... Enfin, euh, c'est pas un coup de fil, je vais envoyer un message parce que je sais pas si je vais la déranger ou quoi au caisse. Donc, j'ai envoyé des messages. Hier, Lancelot est rentré avec un petit carton d'invitation de son amoureuse euh, pour venir jouer chez, chez elle euh, dimanche après-midi. Jouer et goûter dimanche après-midi. Donc, j'ai envoyé un message à sa maman pour la remercier déjà de l'invitation et euh, bah, lui dire qu'on sera bien présent euh, dimanche euh, après-midi. Voilà, donc je vais faire ça, il faut que j'écrive aussi à une copine, j'ai vu que j'avais des messages à répondre euh, euh, sur euh, Vinted, donc je vais regarder ça, euh, le linge, j'ai fait partir une lessive de nous ce matin, et avant de partir je l'ai mis au sèche-linge, donc là c'est deuxième fournée, j'ai rajouté en plus euh, mes serviettes là euh, de pistoche, mon maillot de bain sèche sur le radiateur... Et puis bah voilà, c'est tout ce que je vais vous dire, j'ai terminé mon bouquin hier, ça je vous l'ai dit, invitation de Lancelot, donc c'est cool 
ça ce sera du coup dans le prochain blabla euh, et puis oui je voulais juste vous montrer qu'aujourd'hui à la piscine j'ai tenté de remettre mes lunettes alors c'est des lunettes qui datent de Mathusalem parce que c'est des Tribor et je crois que Tribor ça n'existe plus chez les Catelons je sais pas en tout cas ça fait un moment que j'ai pas vu cette marque là et ça faisait des années que je les avais pas remises, donc elles étaient constamment dans mon sac de piscine au cas où. Et là, je me suis dit, je vais quand même tenter le truc. Alors, j'ai failli m'étouffer plusieurs fois parce que je n'ai plus l'habitude de mettre la tête sous l'eau, donc je sais pas trop comment la mettre et tout. Donc j'ai essayé de faire souffler. Et quand je remontais pour aspirer l'air, sauf que des fois, il y avait la vague de la personne qui m'arrivait en face. Donc ce qui fait que ça me rentrait à la bouche. Enfin, j'ai failli m'étouffer plusieurs fois. C'est un truc à prendre. Mais je remarque quand même qu'il y a du mieux. J'ai moins mal à la nuque, fatalement. J'ai moins mal au dos, donc ça va vraiment mieux. Et j'ai eu l'impression d'avoir plus amplifié mes mouvements parce que du coup j'étais vraiment dans l'allongement etc alors que quand vous êtes cambré bah vous faites un petit peu moins large donc euh, voilà ça va se travailler <rire> je pense qu'il me faut un petit temps d'adaptation le temps de re, re savoir réapprendre à nager euh, voilà donc mais par contre il va falloir si à terme je continue à vouloir mettre les lunettes faut que j'aille en racheter d'autres parce que là c'est une catastrophe vous voyez j'ai la marque des lunettes alors que ça fait euh, une heure deux heures maintenant que je suis sortie du bassin je suis sortie à 13h40, enfin à 13h35, et là il est 15h presque 45, donc, et on voit encore la marque, la marque des lunettes, s'il vous plaît. Et j'avais super mal là aux arcades, je, je sens, là, je suis à ça m'appuyait à mort. Donc je pense qu'il va falloir à terme, là, le prochain jour de pluie, en sortant de la piscine, je vais euh, faire un tour chez Decat et, euh, et je m'achète une nouvelle paire de, de lunettes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je pense que je ne vais pas tarder à clôturer ce vlog, mais euh, on ne sait jamais. Je vous garde encore un peu avec moi. Je vais aller manger mes baby carottes et mon houmous. Et puis, je vais faire mes petits trucs. Et puis, euh, à mon avis, ça va vite arriver. Euh, je vais plier le linge, je vais ranger, je vais euh, préparer là-haut. Il faut que je passe un petit coup d'aspi aussi. Oh, je vous dis, j'ai le temps de rien. Allez, je vous laisse à tout, tout le monde. Je vous retrouve en ce mercredi matin pour vous clôturer le blabla pour pouvoir en commencer un autre. Je commence par jeter mes détritus à la poubelle avec vous. J'ai fait ma petite vaisselle. Je me suis préparé mon petit déj ce matin. J'ai rien de spécial à faire euh, côté ménage. J'aurai juste un petit coup d'aspirateur à passer avant que l'on se lève. J'aime bien passer un petit coup d'aspi euh, surtout sur, euh, sur le tapis et le canapé parce que la chienne dort par là-bas et elle perd beaucoup de poils. Et en général, je crois que j'ai habillé... Non, c'était hier qui t'habille en noir. Aujourd'hui, il n'est pas habillé en noir, mais quand il est habillé en noir, il part à l'école recouvert de poils si je ne passe pas l'aspirateur. Donc au moins ça, ça ne réveille pas, l'aspirateur est assez silencieux donc c'est cool. Euh, ce matin je me suis préparé des pancakes avec ma nouvelle poêle, regardez comme ils sont beaux. Yeah. Je suis en train de vous tourner en plus euh, plusieurs vidéos en même temps, une journée dans mon assiette, donc il y aura ces pancakes là et je teste des produits euh, vegan de chez euh, Lidl, un enfin, vegan VG. Euh, et donc ça en fera partie aussi mais voilà, je vais laver ma petite poêle je vais aller m'installer pour manger je vais commencer un nouveau vlog puisque je commence une nouvelle semaine moi mes vlogs c'est du mercredi au mercredi donc euh, je vous retrouve dans un prochain vlog si vous voulez juste du blabla sinon bah, une vidéo tous les mardis, tous les jeudis face cam et euh, tous les vendredis en ASMR et tous les dimanches le blabla je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite bye